ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയെ നമ്മുടെ പയർ കണ്ടോ നമുക്കിന്ന് പയർ കൃഷി രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ മഴ സമയത്താണ് നമുക്ക് പയർ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ പയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴക്കാലമാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പയർ കൃഷി കാരണം മഴ സമയത്ത് വലിയ കീട ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പയർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പയർ കൃഷി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പയറിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വളങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പയർ ചെടി നടുന്നതും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് വാങ്ങിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കർഷകരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് നടാം നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കർഷകരാണെങ്കിൽ അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് നടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പയർ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ചുവപ്പ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന അവർ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മറ്റേ കീടങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് ആദ്യം നല്ല വിത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല വലിയ പയറിൻ്റെ വിത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല പയർ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പയർ വിത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എന്നാണ് എക്സ്പയർ ആകുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാതെ എക്സ്പയറി ആകുന്ന അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വിത്ത് തന്നെ വേണം അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് നോക്കിയ സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനി ഈ സ്യൂഡോമോണോസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഒരു സ്യൂഡോമോണോസ് ആദ്യമേ ഇത് കരുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് എം ജി പത്ത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള നിരക്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വിത്ത് നമുക്ക് പാകി വെക്കുക ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഇതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും സമയം നമ്മളിതൊന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ സുഡോമോണോസ് ലൈനിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക നീതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞുവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളമാണെങ്കിലും മതി അതിലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ സുഡോമോണോസ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തിയോടുകൂടി ഇത് മുള വരാനും അത് നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും നമുക്ക് ഇടവരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ പയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീഡ് ട്രേയിൽ പാകി നടാം അത് ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ചകിരിച്ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴ്ത്തി ഇത് നമുക്ക് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് ദിവസം നാളെ മുതൽ ഇത് കിളിത്ത് തുടങ്ങും നമുക്കിത് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് പറിച്ചാടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നില ഒരുക്കുകയും ഇത് പറിച്ചാടേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് വളവും അല്ലെ കുമ്മായും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നിലം ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം നില ഒരുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ താഴ്വസ്ത് താഴ്വസ്ത് ചാണകം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആട്ടിൻ കാഷ്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വളം ഏതാണോ ആ വളം നമ്മളിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ മണ്
ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വാടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വാട്ടർ ഓവർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്യൂണോ സ്യൂഡോമോണോസ് നല്ലതാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണോസ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കൃഷിയെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചാഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഞ്ഞയാണ് ഇത് പയർ കിളുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ മുഞ്ഞ എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മുഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറിക്കോളും അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുശറിനെ അതായത് ചുവപ്പ് ഉറുമ്പിനെ വലിയ ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുകയില കഷായോ ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ രണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള കീടങ്ങളെയും എല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പയറിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചാഴിയും അതുപോലെ മുഞ്ഞയും പിന്നെ ഉള്ളത് പുഴുവാണ് ഈ പുഴു പയറിനകത്ത് കയറി ചിലപ്പോൾ പയറിൻ്റെ കാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തിന്നാൻ വഴിയുണ്ട് അതുപോലെ ചാഴിയുടെ ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാഴി ഇതിനകത്തു നിന്ന് നീര് ഊറ്റി കുടിക്കും എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് അത് ഇത് പുഴുവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് പുഴു ഇവിടെ തിന്നത് ഞാനത് പുഴുവിനെ പെറുക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുഴു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചാഴിയുടെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനെ പെറുക്കി കളയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതെന്ന് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സംഭവമാണ് പച്ചത്തുള്ളൻ നമ്മുടെ വെട്ടിലെന്നൊക്കെ പറയും അത് തിന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ഇലയൊക്കെ കേട്ടോ ഇതിനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പുകയില കഷായം ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിമാവിര് ഇത് നമ്മൾ ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിമാവിര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിമാവിര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തടങ്ങളിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് വളങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം കൂടുതലും ഞാൻ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇടപഴും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മഴ സമയത്ത് നമുക്ക് ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഖര രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പിണാക്ക് കോഴിവളം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടി കഷ്ടം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പൊടിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ രൂപത്തിലാകാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് തടി തടങ്ങളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴിവളമാണ് അതിൻ്റെ ചീരയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കായ്ഫലം കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ പൂക്കളുണ്ടാകും അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കായ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കായ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക പൂവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് മിനോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിളകൾക്കും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് മിനോസ് ഇട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിളകൾ കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വയ്ക്കുക നല്ല മിക്ക ഇതിനകത്തുനിന്നും തണ്ടിനകത്തുനിന്നും പൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വലിയ പയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വെണ്ട നമ്മുടെ ആനക്കുമ്പൻ വെണ്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാവൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി പേര് അതിൻ്റെ വിത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പയറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലും എല്ലാവരും വിത്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ സമയ കുറവ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വിത്തെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കാരണം
കണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പയറിൻ്റെ ഉറുമ്പ് ശല്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കാരണം ഇത്തരം വീഡിയോസ് എല്ലാം എൻ്റെ ചാനലിലൊന്ന് കയറി നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കാണും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കൃഷി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കണ്ട വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതിലേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്